നാം വായനാം ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുവേൻ അവിടുന്ന് അരികിയുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിളിക്കുവേൻ ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ മാർഗവും അധർമ്മി തൻ്റെ ചിന്താഗതികളും ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ അവിടുന്ന് ഉദാരമായി ക്ഷമിക്കും കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടേതുപോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റേതുപോലെയുമല്ല ആകാശം ഭൂമിയേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ വഴികളും ചിന്തകളും നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉന്നതമത്രേ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് അനുദിനം ഞാൻ അങ്ങേ പുകഴ്ത്തും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തും കർത്താവ് വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യർഹനുമാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വം അഗ്രാഹ്യമാണ് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് കർത്താവ് കൃപാലവും കരുണാമയനും ക്ഷമാശീലനും സമ്പ സ്നേഹസമ്പന്നനുമാണ് കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും നല്ലവനാണ് തൻ്റെ സർവസൃഷ്ടിയുടെയും മേൽ അവിടുന്ന് കരുണ ചൊരിയുന്നു തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് കർത്താവിൻ്റെ വഴികൾ നീതിനിഷ്ടവും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികൾ കൃപാപൂർണവുമാണ് തന്നെ വിളിച്ച വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് രണ്ടാം വായന വിശുദ്ധ ഭൗല സഭോസ്ലൻ ഫിലിപ്പേർക്ക് എഴുതിയ ലേഖത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരരെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവിതം വഴിയോ മരണം വഴിയോ മഹത്വപ്പെടണമെന്നും എനിക്ക് തീവ്രമായ ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവും മരണവും നേട്ടവുമാണ് ശാരീരികമായി ഇനിയും ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായി ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും ഏതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം ഇവ രണ്ടിനുമിടയിൽ ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ ആഗ്രഹം മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കാനാണ് കാരണം അതാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠം പക്ഷെ ഞാൻ ശരീരത്തിൽ തുടരുക നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം കർത്താവിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളാരും വേലയ്ക്ക് വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്നവർ മറുപടി വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു 
നിങ്ങൾ മുന്തിരത്തോടത്തിലേക്ക് ചെറിയ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ മുന്തിരത്തോടത്തിലെ കാര്യസ്ഥൻ കുടിവസ്ത്ര കാര്യസ്ഥോട് പറഞ്ഞു ജോലിക്കാരെ വിളിച്ച് അവസാനം വന്നവർ തുടങ്ങി ആദ്യം വന്നവർക്ക് വരെ കൂലി കൊടുക്കുന്നു പതിനൊന്നാം മണിക്കൂർ വന്നവർക്ക് ഓരോ ദിനാൽ ലഭിച്ചു തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ആദ്യം വന്നവർ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവർക്കും ഒരു ദിനാർ വിലമേ കിട്ടിയുള്ളു അത് വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ വീട്ടുടമസ്ഥരോട് പെരുവെടുത്തു അവസാനം വന്ന ഇവർ ഒരു മണിക്കൂറിലെ ജോലി ചെയ്തു എന്നിട്ടും പകലിന്റെ അധ്വാനവും ചൂട് സഹിച്ച് ഞങ്ങളോട് നീ അവരെ തുല്യരാക്കിയിരുന്നു അവൻ അവൻ ഒരുവനോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്നേഹിത ഞാൻ നിന്നോട് അനു ഒരു അനീതിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ദിനാരക്കൽ നീ എന്നോട് സംബന്ധിച്ച് നിനക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ട് അവസാനം വന്ന ഇവനും നിനക്ക് നൽകിയതുപോലെ കൊടുക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എൻ്റെ എല്ലാ വസ്തുവകളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും ഞാൻ നല്ലവനായതുകൊണ്ട് നീ എന്തിനും അസൂയപ്പെടുന്നു പ്രകാരം പിൻമന്മാർ മുൻപന്മാരും മുൻപന്മാർ പിൻമന്മാരുമായി കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഈശോയിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയിലും വിശുദ്ധ അവസരപ്പിതാവിലും ഏറ്റവും സ്നേഹമാത്സര്യം നിലവറി ഈ സുന്ദരമായ ആറാഴ്ചയുടെ എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധമായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയുള്ളവരെ വളരെ അസൂയ തോന്നുന്ന ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗമാണ് കാരണം രാവിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം പണിയെടുത്തിട്ടും വൈകുന്നേരം ജോലി ആറ് മണിക്ക് നിർത്തും അഞ്ചു മണിക്ക് ജോലിക്കാരെ വിളിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാം ഒരേ ദിനാറ കൊടുക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് അസൂയ തോന്നാം കാരണം നമ്മളെ ഇപ്രകാരം രാവിലെ ജോലിയെടുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി കൊടുക്കും ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലൊക്കെ ജോലിക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ജോലി കൊടുക്കുക നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ കോവിഡ് കാലം എന്ത് പറയാൻ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട് ഉണ്ടായ ജോലി പോയി നാട്ടിലേക്ക് വന്ന കുറെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും വിദേശത്ത് നാട്ടിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ യുവാക്കന്മാര് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ജോലിയില്ലാതെ മുട്ടാവുന്ന വാതിലൊക്കെ മുട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ജോലി തരുമോ ജോലി തരുമോ അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഉടമസ്ഥർ പറയുന്ന എന്താണ് ജോലിക്കാർ ഇവിടെയെല്ലാം കൂടുതലാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം എത്ര ഷോപ്പുകൾ തുറന്നാലും എത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നാലും കുറച്ച് ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് അധികം ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് കുറെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് കാലഘട്ടമാണത് ഈ കാലഘട്ടം എങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പത്ത് രൂപ നാം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇവര് മധ്യമാണ് കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിനാർദ്ദനം രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ജോലി കയറിയവൻ വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ജോലി ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇസ്രായേലിൽ ജോലി സമയം അവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാവിലത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യജമാനെ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ കുറെ പേര് നിൽക്കുന്ന മനസ്സിലായി അവരെ മുന്തിരത്തോടത്തിലേക്ക് വിട്ടു ഉച്ചയ്ക്ക് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞ ഉച്ചയ്ക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ ജോലി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോഴും കുറെ പേര് അവരെ ജോലിക്ക് വിട്ട് തന്റെ മുന്തിരത്തോടത്തിലേക്ക് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാ വെറുതെ നിൽക്കുന്നത് അവരെയും വിട്ട് ജോലി തരാൻ ഒരു മണിക്കൂറിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി ആയപ്പോഴും തന്റെ മുന്തിരത്തോടത്തിലേക്ക് ജോലിക്ക് വിട്ടു എല്ലാവർക്കും ഒരു തരാം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളും ആദ്യമേ തുടങ്ങി ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവസാനം വന്നവൻ നമ്മോടൊപ്പം ഒരു നിരാഹാരം വേണിച്ചാൽ നമുക്ക് അസൂയാണ് സാധാരണക്കാരാണ് എന്നാൽ ഈശ്വർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അവസാനം വന്നവർ പറഞ്ഞവര് ഉത്തരം കേൾക്കുക ആരും ജോലിക്ക് വിളിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് അവനുകൊണ്ട് കുടുംബം അവനുകൊണ്ട് മക്കൾ അവനുകൊണ്ട് ഭാര്യയും അവിടെ അരിയും ചോറും കറിയൊക്കെ വേഗം അപ്പൊ അവനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത പോലെ കൊടുക്കാൻ സ്വർഗീയ പിതാവിന് ഇഷ്ടമാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശാലമായ ഹൃദയം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരായിരുന്നു നമ്മുടെ പലപ്പോഴും ബിസിനസ് നടത്തി ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് ജോലിക്കെ കുളിച്ചാൽ ചിലരൊക്കെ സ്ഥിതി അധോഗതിയായി ഉണ്ട് അതായത് അവസാനം വന്നവരും നമ്മൾ നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇവനൊരു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ സമ്പത്തുള്ള യജമാനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ട് അത് ആവശ്യം കണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കുന്ന സുഖീ പിതാവിനെ മകനായി തരിക ഒന്നാം വായന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതല്ല
തീർച്ചയായും നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹം എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പോലും സ്നേഹം പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തോഷം ജോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ജോ ഓ വൈ ജയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീസസ് ആണ് ഈശോ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും ആദ്യം സ്നേഹിക്കുക എല്ലാത്തിനേക്കാളും അതിനുശേഷം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം അതിനുശേഷം മൂന്നാമതാണ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഒരുയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാം നമുക്കറിയാം കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കളെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കണം മൂന്നാമതാണ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ദൈവം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം സ്നേഹിക്കാം മറ്റുള്ളവരെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ നന്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്വർഗീയ പിതാവ് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അഴിച്ചത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പുരുഷൻ മരിച്ച ഈശോയാണ് നമുക്ക് അതായത് ഈശോ ദൈവത്തെ ആദ്യം സ്നേഹിച്ച് പിതാവായ ദൈവത്തെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള പാപികളായ മനുഷ്യർ രക്ഷിക്കാൻ അവിടെ പുരുഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹത്തെ മരിച്ചു പിന്നീടാണ് അവിടുന്ന് തന്റെ കാര്യം നോക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് മകനാണെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ആദ്യം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക രണ്ടാമത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക മൂന്നാമത് നമ്മെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കാം സുവിശേഷം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് വലിയ സങ്കല്പമുണ്ട് അവരാണ് ആദ്യം കർത്താവിന്റെ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കണം മറ്റു പുറകിലൊക്കെ കള്ളിപ്പോളത്തിൽ ചിന്തിക്കുക അതായത് പത്രോ സ്നേഹ യാഗോ സ്നേഹ യോഗന്റ സ്നേഹ അല്ലെങ്കിൽ പീലിപ്പോസ് മെർത്തലോമിയ ഷമിയോ ഇവരൊക്കെ യഹൂദന്മാരാണ് ശക്തരായ യഹൂദന്മാരാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഏശോട് വചനം ആദ്യം കേട്ടത് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൗലോ സ്നേഹ ഈ പൗലോ സ്നേഹ ഒരു വിജാതീയനാണ് അന്യജാതിക്കാരാണ് അപ്പോൾ മറ്റു യഹൂദന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ കണ്ട ഞങ്ങളാണ് സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ പൗലോ സ്നേഹ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഓടി അവസാന സമ്മാനം നൽകുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പൗലോ സ്നേഹ വിശ്വയുടെ അപ്പോസനായി മാറി പത്രോ സ്നേഹ വിശ്വയുടെ അപ്പോസനായി മാറി എല്ലാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധരായി ഉയർത്തപ്പെടും ഇനി നമ്മളാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവിന് സ്നേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് ആരോടും അവർക്ക് എന്നാൽ അവർക്ക് കുറേ കൂടുതൽ ഇവർക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ ചിന്ത വേണ്ട ദൈവം അന്ന് നമുക്ക് അമൃത്തി കുലിക്ക് മടിയിലേക്ക് നൽകി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി അതിൽ സഹായിക്കുക നമുക്ക് ദൈവം എന്ത് തരുന്നു അത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവഹിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ മാത്രം തീ എത്തിയാൽ പോര നമുക്ക് മാത്രം ഭക്ഷണം വരും മറ്റുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അവരെ സഹായിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ കാരുണ്യവാനായ മകനായി മകളായി തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവർക്കും വിശോ സമൃദ്ധമായി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ കൊച്ചു നാൾ തുടങ്ങി പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന കൂടി രാജ്യകിസം പഠിച്ച് വീണ്ടും നല്ലോണം ദൈവീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കുറെ നാളായിട്ട് ചില വ്യക്തികൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ കുറുബയും ക്രിസ്ത്യാനികളായി അല്ലെങ്കിൽ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നവർ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട് നല്ല മനസ്സോടെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആരെയും പുകഴ്ത്തിയോ താഴ്ത്തിയോ മനസ്സ് എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാര്യമായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമയം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റിന് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഒരുമിച്ച് വെച്ചുമല്ല ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സൃഗത്തിനെയും ഭൂമിയുടെയും ദൃശ്യവും അദൃശ്യമായ എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ പിതാവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏകതാവ് ജാതനായ ഏകദൈവത്തിൽ എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്കും പിതാ ചരിച്ചരുമായ യേശു ക്രൈസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തുള്ള ദൈവം പ്രകാശ പ്രകാശം സത്യദൈവത്തുള്ള സത്യദൈവം ജനിച്ചവരെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവരും പിതാവായ സത്യലേഖനമായ അവിടെ നിന്ന് വഴിയായി സ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് സൃഗത്തിലങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കന്യകാവര ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനസ്സിലായി തരുന്നത് പാതിയോസ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി കൃഷിക്കപ്പെടേ പീഡ സഹിച്ച് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടേ വിശ്വയെ അനുസരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമേറ്റ് ശ്രോതയേക്ക് ആരോഗ്യം ചെയ്യുന്നത് പിതാവിൻ്റെ വെള്ളത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ അവരുടെ മഹത്വത്തോടെ വീട് വരും അവരുടെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ
അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് കളത്തി പറമ്പിൽ പത്രാപുരത്തേക്ക് വേണ്ടി മറ്റെല്ലാ മന്ത്രാന്മാർ വൈദികൾ സന്യാസികൾ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സമയം സ്നേഹത്താൽ കാത്തുകൊള്ളണമേന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധിപന്മാർ എല്ലാ ഭരണാർത്ഥാക്കന്മാരും നീതിയോടെ സത്യത്തിനോടെ ജനങ്ങളെ നയിക്കുവാനും ജനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുമാനം അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന്
Resuminnya, syariat itu negara kita ni. Negara ini semua orang yang perisian dan mahu yang undang syariat kita. Kata kami, loko mereka punya apa sih kerana hangi itu resuminnya orang kami. Negara ini perancis bapa yang kita ni. Semua kerja orang kami kita ni. Apa yang dia, jemaah semua orang itu orang yang perancis kita ni. Macam ni amat ramai orang, baik dia kan, seni asal dia kan, almarhum yang perlu bersama, seni kan tu ni pohon ni dia kan, ni apa ni, ni ada pohon macam ni semua ini lawak tu, surga semua bawa kita ni kan. Ini jenama ni orang kan orang ni, ini bawa masuk ni orang ni kan ni. Ini perut dia perasaan saya harus beri kita, semua orang ni orang ni. Angin ni, dia mada apa ya, perisut ni kan apa ya tu. Angin ni ada pertama, sarwat ni kan semua ni mati semua, rasu ni mati semua ya, masih kita ada. Apa sahaja tu orang, semua orang ni semua ni mati, ni dia jenama kita ni kan. Jangan lagi mereka ikut kami. Kalau mereka kau, teri ikut dia mereka hari hari kita. Kristus bilode, Kristus bilode, bude, Kristus bil tadi. Semua sekitar ayat itu.